మన యొక్క సిలబస్లో త్రిభుజ వైశాల్యాలకు సంబంధించి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విభాగం లంబకోణ త్రిభుజం రైట్ యాంగిల్ టు ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు మనం ఆ లంబకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఆ లంబకోణ త్రిభుజంలో ఉండే సిద్ధాంతాలని తెలుసుకోబోతున్నాం ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో తొంభై డిగ్రీలు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ రెండు భుజాలను భూమి ఎత్తుల కింద పరిగణిస్తారు తొంభై డిగ్రీలకి ఎదురుగా ఉన్న భుజాన్ని కర్ణంగా భావిస్తాం సో ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఉంది కాబట్టి తొంభై డిగ్రీలకు ఎదురుగా ఉన్న ఈ భుజాన్ని హైపోటే న్యూస్ కర్ణం అని చెప్తాం తొంభై డిగ్రీలు కలిగిన ఈ రెండు భుజాలని భూమి ఎత్తుల కింద పరిగణిస్తాం అలాగే లంబకోణ త్రిభుజానికి నిర్వచనాలు కూడా ఉన్నాయి లంబకోణ త్రిభుజానికి ఒక నిర్వచనం చూస్తే తొంభై డిగ్రీల కోణం కలిగినటువంటి త్రిభుజాన్ని లంబకోణ త్రిభుజం అంటారు ఇంకొక నిర్వచనం కూడా ఉంది ఇంతకుముందే ఎగ్జామినేషన్లో దాన్ని అడిగారు ఏ త్రిభుజంలోనైతే రెండు కోణాల మొత్తం మూడవ కోణానికి సమానంగా ఉంటుందో అదే లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది ఈ లంబకోణ త్రిభుజానికి మరొక పేరు సమకోణ త్రిభుజం త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇక్కడ ఆల్రెడీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి అంటే మిగతా రెండు కోణాలు కలిసి తొంభై డిగ్రీలు అవుతాయి సో ఇది ముప్పై అనుకోండి ఇది అరవై అనుకోండి ఇద్దరు కలిపి తొంభై ఇది తొంభై మొత్తం నూట ఎనభై కాబట్టి ఈ రెండు కోణాల మొత్తం ఈ కోణానికి సమానమైంది సో ఒక త్రిభుజంలో రెండు కోణాల మొత్తం మూడవ కోణానికి సమానంగా ఉంటే దాన్ని లంబకోణ త్రిభుజం అంటారు మరి లంబకోణ త్రిభుజం అనగానే పైతాగరస్ సిద్ధాంతం మనకు గుర్తుకు రావాలి పైతాగరియన్ ట్రయాడ్స్ పైతాగరస్ త్రికాలు ఆల్రెడీ మీకు త్రికాలన్నీ నేను ముందుగానే చెప్పున్నాను మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు పన్నెండు పదమూడు ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు ఏడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి పదకొండు అరవై అరవై ఒకటి ముఖ్యమైన పైతాగ్రస్య త్రికాలు అని చెప్పుకొచ్చాను ఇక ఈ లంబకోణ త్రిభుజానికి వైశాల్యం ఎలా గణిస్తారు అంటే సాధారణ త్రిభుజానికి వాడే సూత్రాన్నే లంబకోణ త్రిభుజానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు ఈ తొంభై డిగ్రీలు కలిగిన దాంట్లో ఒక భూమి ఒక ఎత్తు ఉంటుంది కాబట్టి దీని వైశాల్యం ఆఫ్ బిహెచ్గా తీసుకుంటారు ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు సో ఈ భుజాన్ని ఏ అనుకుందాం ఈ భుజాన్ని బి అనుకుందాం ఈ కర్ణాన్ని సి అనుకుందాం అప్పుడు లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అవుతుంది అంటే బి ఇంటూ ఏ బిఏ లేదా ఏబి అవుతుంది సో ఆ రకంగా కర్ణం కాకుండా మిగతా రెండు భుజాలని గుణించి బై టూ చేయడం ద్వారా దాని వైశాల్యాన్ని సాధించవచ్చు అయితే టెన్త్ క్లాసులో రెండు ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఆ సిద్ధాంతాలు ఏం తెలియజేస్తున్నాయంటే ఇది తొంభై డిగ్రీల కోణం కలిగిన శీర్షం దానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కర్ణం ఈ తొంభై డిగ్రీలు కలిగిన శీర్షం నుండి దాని ఎదుటి భుజానికి గీసిన లంబం అంటే కర్ణము మీదకు గీచిన ఉన్నతి యాల్టిట్యూడ్ డ్రాన్ టు ద హైపోటెన్యూస్ కర్ణము మీదకు గీచిన ఉన్నతి ఆ ఉన్నతిని పి అనుకుందాం పెర్పెండిక్యులర్ అంటే లంబం పి అనుకుందాం అప్పుడు ఆ ఏ బిసిలకి పికి మధ్యన ఎటువంటి రిలేషన్ ఉంటుంది అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక లంబకోణ త్రిభుజ వైశాల్యం ఎక్కడైతే తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుందో ఆ రెండు భుజాలు గురించి బై టూ వాడాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు కింద అలాగే ఇక్కడ కూడా తొంభై డిగ్రీలు ఉంది చూడండి ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఉంది కాబట్టి సి అనేది భూమి అవుతుంది పి అనేది ఎత్తు అవుతుంది కాబట్టి దీని వైశాల్యం ఆఫ్ పిసి అవుతుంది ఆఫ్ భూమి ఎత్తు ఆఫ్ పిసి ఆఫ్ ఆఫ్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇప్పుడు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిసి అని వచ్చింది ఇప్పుడు సిని పంపిస్తే ఏబి బై సి అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అవుతుంది కాబట్టి ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణము మీదకు గీచిన ఉన్నతి పొడవు కావాలంటే కర్ణేతర భుజాలు నాన్ హైపోటెన్యూజస్ కర్ణేతర భుజాలు రెండు గురించి దాన్ని కర్ణంతో భాగిస్తే కర్ణము మీదకు గీచిన ఉన్నతి అనేది దొరుకుతుంది మరలా మనకి సమలంబ చతుర్భుజి ట్రిపీజియాల దగ్గర కూడా ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణము మీదకు గీచిన ఉన్నతి లేదా లంబం పొడవు కర్ణము కాని భుజాల లబ్ధము బై కర్ణంగా వస్తుంది అలాగే 
ఇక్కడ మరొక రకమైనటువంటి విషయాన్ని మనం పరిగణలో తీసుకుంటే ఈ భుజం ఏ ఈ భుజం బి ఈ భుజం కర్ణము సి ఇది ల కర్ణము మీదకు గీచిన లంబం పి ఇక్కడ రెండు రకాల నియమాలు వర్తిస్తున్నాయి ఏంటా నియమాలంటే కర్ణము స్క్వేర్ అంటే సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ జరుగుతుంది సి స్క్వేర్ కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇప్పుడు సితో కాకుండా పితో ఏబి ఇద్దరిని మనం కంపారిజన్ చేసినట్లయితే అటువంటి సందర్భంలో వన్ బై పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై బి స్క్వేర్ అవుతుంది కర్ణంతో కంపారిజన్ చేస్తే కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ కర్ణము మీదకు గీచిన లంబం యాల్టిట్యూడ్ డ్రాన్ టు హైపోటిన్యూస్తో పోల్చితే వన్ బై పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది టెన్త్ క్లాసులో లంబకోణ త్రిభుజం మీద ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలు ఇప్పుడు వీటన్నిటి మీద ఆధారపడిన ప్రశ్నలు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉన్నాయి గతంలో జరిగిన ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాలు మూడు వరుస సంఖ్యలైన దాని చుట్టు కొలత ఎంత అని అడిగారు త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్గా సైడ్స్ ఉన్నాయి దాని పెరీమీటర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మనం పైతాగ్ర స్త్రికాలు ముఖ్యమైనవి ఏడు సెట్లు చెప్పాం ఈ ఏడు సెట్లలో అంక శ్రేణిలో ఉన్నవి వరుస సంఖ్యలు అయింది ఒకే ఒక సెట్ ఉంది ఆ సెట్టే మూడు నాలుగు ఐదు సెట్ సో లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క మూడు భుజాలు మూడు నాలుగు ఐదుగా మనం తీసుకున్నట్లయితే పైతాగ్ర స్త్రికాలు తీసుకుంటే అవి మూడు వరుస సంఖ్యలు అవుతున్నాయి అంక శ్రేణిలో ఉన్నాయి అంక శ్రేణి అంటే వీళ్ళిద్దరికీ ఎంత గ్యాప్ ఉందో వీళ్ళిద్దరికీ అంతే గ్యాప్ ఉండాలి సో మూడుకు ఒకటి కలిపితే నాలుగు నాలుగుకు ఒకటి కలిపితే ఐదు మూడు నాలుగు ఐదు అనేవి మూడు వరుస సంఖ్యలు అవుతున్నాయి అలాగే లంబకోణ త్రిభుజాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి అన్నిటికంటే పెద్ద భుజం ఐదు అది కారణం మిగతా ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరిని మూడు మరొకరిని నాలుగుగా తీసుకోవాలి ఇది లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి మూడు వరుస సంఖ్యలు అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ త్రిభుజానికి చుట్టుకొలత మూడు భుజాలు కలపాలి కాబట్టి మూడు ప్లస్ నాలుగు ఏడు ఏడు ప్లస్ ఐదు పన్నెండు కాబట్టి పన్నెండు సెంటీమీటర్లు అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది వరుస సంఖ్యలుగా ఉన్న ఏకైక పైతాగరియన్ సెట్టు మూడు నాలుగు ఐదు ఇలా కాకుండా ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే చాలా పెద్ద అనసలు వస్తుంది ఆ మూడు వరుస సంఖ్యలని ఎక్స్ దాని తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దాని తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూగా తీసుకుంటే అన్నిటికంటే పెద్ద భుజమైన ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది కారణమవుతుంది ఇక పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం కర్ణము స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది దీన్ని ఇలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కాస్త లెంతీగా మనకి సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధానంలో చేయకుండా వరుస సంఖ్యలు అనగానే మనం ఆల్రెడీ కంఠస్థ పెట్టినటువంటి పైతాగ్ర స్త్రికాలు గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తే క్విక్గా ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక లంబకోణ త్రిభుజానికి కర్ణం పొడవు హైపోటెన్యూస్ అలక లెంత్ ఇచ్చారు ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఇంకా మిగిలిపోయిన రెండు భుజాల యొక్క పొడవుల నిష్పత్తి ఇచ్చారు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అయితే ఆ రెండు భుజాలు ఏమవుతున్నాయని చెప్పేసి ఆప్షన్లు ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటే ప్రతి చోట ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ వస్తుంది చూడండి ఈ రెండు భుజాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఈ రెండు భుజాల నిష్పత్తి కూడా ఫోర్ ఇస్ టు త్రీనే మీరు భావిస్తే ఈ రెండు కూడా ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఈ రెండు కూడా ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ కాబట్టి ఆప్షన్ నుంచి మనం చేయలేము కానీ ఈ ప్రశ్నలో అద్భుతమైన క్లూ ఇచ్చారు హైపోటే న్యూస్ కర్ణం ఈజ్ ఈక్వల్ ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు మిగిలిన రెండు భుజాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అని ఇచ్చారు ఈ ఫోర్ త్రీ చూడగానే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చి ఉండాలి ఆ లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ కాబట్టి ఆ లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాల్ని మనం ఒకసారి రాసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అనేది అవుతుంది ఇది కర్ణం అవుతుంది ఈ రెండు కర్ణం కానీ భుజాలు అవుతున్నాయి కానీ ఇక్కడ కర్ణం ఎంత ఇచ్చారు ఇరవై ఇచ్చారు కర్ణం అనేది ట్వంటీ ఇచ్చారు మరి కర్ణం ఇరవై అవుతుందంటే ఐదుని దేంతో గుణించినట్టు నాలుగుతో గుణించినట్టు మరి ఐదు నాళ్ళ ఇరవై అవుతున్నప్పుడు 
in the same way nalugu moolla 12 undali nal nalla 16 undali kabatti migilina aa rendu bujalu yokka podavulu 16 cm lu 12 cm lu avvali kabatti fourth option sarena samadhanam avutundi ee prashna lo oka lamba kon tribhujam yokka chuttukolta vaisalyam rendu evadam jarigindi perimeter chuttukolta 56 cm lani వైశాల్యం ఎనభై నాలుగు చదరపు సెంటీమీటర్లు అని ఇచ్చి దాని కర్ణం పొడవెంత అని చెప్పేసి మనకు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు సో ఇటువంటి ప్రశ్నల్ని మనం ఆప్షన్తో సాల్వ్ చేస్తే తొందరగా సమాధానం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ముందుగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కర్ణము ఇరవై ఐదు ఉన్నట్లయితే కర్ణము ఇరవై ఐదుకి నేను రెండు సెట్లు చెప్పాను ఒకటి ఏడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అనే సెట్లో కూడా ఇరవై ఐదు వస్తుంది అలాగే పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు అనే సెట్లో కూడా ఇరవై ఐదు అనే కారణం ఉంటుంది కాకపోతే ఈ సెట్టు మూడు నాలుగు ఐదుల నుంచి తయారు చేయబడింది అందరినీ ఐదుతో గుణిస్తే ఐదు మూల పదిహేను ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు సో కర్ణం ఇరవై ఐదు ఉందంటే మిగతా రెండు భుజాలు ఏడు ఇరవై నాలుగు అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదు పదిహేను ఇరవై అయినా అయి ఉండొచ్చు ముందు ఏడు ఇరవై నాలుగుతో చెక్ చేసి చుట్టుకొలత యాభై ఆరు వస్తుందా లేదా చెక్ చేద్దాం సో ఇది ఇరవై ఐదు అయితే ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు ఏడు మరొకరు ఇరవై నాలుగు అవుతారు ఇప్పుడు మనం చుట్టుకొలత ఎంత అయిందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చుట్టూ ఉన్న భుజాలు కలపడమే చుట్టుకొలత ఏడుకు ఇరవై నాలుగు కలిపితే ముప్పై ఒకటి ఆ ముప్పై ఒకటికి ఇరవై ఐదు కలిపితే యాభై ఆరు చుట్టుకొలత సక్సెస్ అయిపోయింది వైశాల్యం కూడా ఒకసారి చెక్ చేసేద్దాం వైశాల్యానికి సూత్రం ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఎవరిని భూమి ఎవరిని ఎత్తని తీసుకున్నా తప్పలేదు రెండు ఒకట్లు రెండు పన్నెండ్లు ఫైనల్గా పన్నెండు ఏళ్ళ ఎనభై నాలుగు సో వైశాల్యం ఎనభై నాలుగు వస్తుంది చుట్టుకొలత యాభై ఆరు అవుతుంది కాబట్టి మనకి కావలసిన కర్ణం అనేది ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ అవుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ వాస్తవానికి దీన్ని ప్రాసెస్గా చేయడం అనేది లెంతీగా ఉంటుంది సుమారు ఏ ఫోర్ షీట్లో హాఫ్ పేజీ పైగా నిండుతుంది కాబట్టి అటువంటి జనరల్ సొల్యూషన్ మోడల్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళకండి పై తాగర స్త్రికాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి సహాయంతో మీరు ఆన్సర్ చేస్తేనే క్విక్గా మీకు ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫాలో అవ్వండి ఒక లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాలు ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అయిన ఎక్స్ విలువ ఎంత అని అడిగారు నేను ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను అంకశ్రేడి అని గ్యాపులు ఈక్వల్గా ఉంటే దాని అంకశ్రేడి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటారు ఈ భుజానికి రెండు కలిపితే ఎక్స్ అనేది వస్తుంది దానికి రెండు కలిపితే ఎక్స్ ప్లస్ టూ వస్తుంది అంటే భుజాలు అంకశ్రేడిలో ఉన్నాయి భుజాలు అంకశ్రేడిలో ఉన్న ఏకైక పైతాగరియన్ సెట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి మనం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే సెట్ని తీసుకోవాలి కానీ మూడుకి నాలుగు కానీ నాలుగుకి ఐదుకి కానీ గ్యాప్ ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి మనం వీటిని డబల్ చేద్దాం సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఈ త్రికాల్ని డబల్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ కూడా త్రికాలే అవుతాయి ఇప్పుడు సిక్స్ నుంచి ఎయిట్కి గ్యాప్ టూ ఉంది చూడండి గ్యాప్ టూ అలాగే ఎక్కడి నుంచి పదికి వెళ్ళేసరికి కూడా గ్యాప్ టూ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఎలాగైతే గ్యాప్లు టూ ఉన్నాయో వీళ్ళందరికీ కూడా గ్యాప్లు టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఎయిట్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎయిట్ అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది ఇలా కాకుండా దీన్ని ప్రాసెస్ ప్రకారం చేయాలంటే ఇది కర్ణం మిక్కిలి పెద్ద భుజం ఈ రెండు కూడా కర్ణం కాని భుజాలు పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం కర్ణము స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వాల్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ని సాల్వ్ చేసి మనం సాధించాల్సి ఉంటుంది లేదు ఇందులో అక్కడున్న విలువలను ప్రతిక్షేపిస్తూ కూడా మనం ట్యాలీ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఈ రెండిటికంటే బెస్ట్ మెదడ్ ఏంటంటే గ్యాపులు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అది అంకశ్రేడి అది మూడు నాలుగు ఐదు అవుతుంది కానీ ఇక్కడ గ్యాపులు వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి డబల్ చేసేసరికి గ్యాపులు టూ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్కి ఎనిమిది అనేది సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఎయిట్ని సరైన సమాధానంగా టిక్ పెట్టాం ఈ ప్రశ్నలో ఒక లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాల నిష్పత్తి ఇచ్చారు కాకపోతే 
మిశ్రమ భిన్నాలు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉండే విధంగా ఈ ప్రశ్న ఇచ్చారు ఇది ఏ రకానికి చెందిన త్రిభుజం అని చెప్పేసి ఆప్షన్లు ఇచ్చారు ఈ మిశ్రమ భిన్నాల్ని మనం అపక్రమ భిన్నాలుగా మార్చవచ్చు లేదు ఇక్కడ మిశ్రమ భిన్నాలు పోవాలి అంటే అందరినీ ఒకసారి డబల్ చేయండి అందరినీ డబల్ చేస్తే మూడుకి డబల్ చేస్తే ఆరు ఒకటి పావుకి డబల్ చేస్తే రెండున్నరా మూడు పావుకి డబల్ చేస్తే ఆరున్నరా అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మరలా ఆ నిష్పత్తిలో ఉన్న పదాలన్నింటినీ డబల్ చేస్తే ఆరుకి డబల్ చేస్తే పన్నెండు రెండున్నరకి డబల్ చేస్తే ఐదు ఆరున్నరకి డబల్ చేస్తే పదమూడు అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న భుజాలన్నీ కూడా పైతాగర స్త్రికాలు అవుతున్నాయి ఐదు పన్నెండు పదమూడు అనేది పైతాగర సెట్ కాబట్టి ఇవి పైతాగర యొక్క సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఉన్న భుజాల నిష్పత్తి కాబట్టి ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది ఈ త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు భుజాలు సమానంగా లేవు కాబట్టి సమద్విబాహు త్రిభుజం ఐసోస్కెలస్ ట్రాయాంగిల్ అనేది అవ్వదు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం అవ్వదు కేవలం లంబకోణ త్రిభుజం మాత్రమే అవుతుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన సమాధానం అవుతుంది లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిశ్రమ భిన్నాల్ని అపక్రమ భిన్నాలుగా కూడా మార్చవచ్చు త్రీ ఈస్ టూ నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు దానికి ఒకటి కలిపితే ఐదు బై నాలుగు నాలుగు మూడుల పన్నెండు దానికి ఒకటి కలిపితే పదమూడు బై నాలుగు ఇప్పుడు ఈ నాలుగులు పోవాలంటే అన్ని పదాలని కూడా నాలుగుతో గుణించండి నాలుగు మూడుల పన్నెండు నాలుగుతో గుణించగానే కింద నాలుగు పోతుంది ఐదు నాలుగుతో గుణించగానే కింద నాలుగు పోతుంది పదమూడు కాబట్టి ఐదు పన్నెండు పదమూడు వచ్చినందున ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనం ఇటువంటి వాటిని సులభంగానే సాధించవచ్చును ఈ ప్రశ్న టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు దాని భూమి కంటే ఏడు సెంటీమీటర్లు తక్కువగా కలదు మరియు కర్ణం పొడవు పదమూడు సెంటీమీటర్లు అయినా మిగిలిన రెండు భుజాల పొడవులు కనుక్కోండి అని టెన్త్ క్లాస్లో ఉంటుంది కానీ నేను ఇక్కడ కొంచెం మార్చి మిగిలిన రెండు భుజాల యొక్క పొడవుల మొత్తం ఎంత అని ఇచ్చాను కాబట్టి కర్ణం కాకుండా ఉన్న మిగిలిన రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మనం చెప్పాల్సి ఉంది ఈ ప్రశ్నలో అద్భుతమైన క్లూ ఇచ్చారు కర్ణం పదమూడు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మీకు పైతాగర స్త్రికాలు తెలుసు కర్ణం పదమూడుగా వచ్చే పైతాగర స్త్రికాలు ఐదు పన్నెండు పదమూడు ఆల్రెడీ పదమూడు అయిపోయింది ఇక ఐదు పన్నెండు ఈ రెండు ప్లేసుల్లో వేయాలి అయితే ప్రెస్లో మనకి ఏమన్నారంటే భూమి కంటే ఎత్తు ఏడు సెంటీమీటర్లు తక్కువ అన్నారు అంటే దాని అర్థం భూమి పెద్దది ఎత్తు చిన్నది భూమి పెద్దది కాబట్టి ఇక్కడ పన్నెండు వేద్దాం ఎత్తు చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు వేద్దాం భూమి కంటే ఎత్తు ఏడు సెంటీమీటర్లు తక్కువగా ఉంది లాజిక్ సరిపోయింది కాబట్టి మిగిలిన ఆ రెండు భుజాల యొక్క మొత్తం ఎంత అంటే పన్నెండు ప్లస్ ఐదు పదిహేడు సెంటీమీటర్లు సో సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన సమాధానం అవుతుంది ఒకవేళ ఈ ప్రశ్నలో ఆ త్రిభుజంలో కనిష్ఠ భుజం పొడవు ఎంత అని అడిగితే మనం ఐదు సెంటీమీటర్లు ఆన్సర్గా టిక్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్లో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అయినటువంటి వర్గ సమీకరణాల్లో ఇది లెంతీ క్వశ్చన్ కానీ త్రికాలు మనకి తెలిసిపోవడం వల్ల మనం దీన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసాం ప్రాసెస్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇది దీనికంటే ఇది ఏడు సెంటీమీటర్లు తక్కువ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ అని తీసుకోవాలి కర్ణము స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అంటే పదమూడు స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ స్క్వేర్ని మనం సాల్వ్ చేసి వర్గ సమీకరణం ద్వారా సాధించాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇది లెంతి ప్రాసెస్ కాబట్టి త్రికాలు మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చాలా తొందరగా వస్తుంది ఈ ప్రశ్న కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లోనే ఇచ్చారు పిక్యూఆర్ అనే త్రిభుజంలో యాంగిల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై డిగ్రీలు అన్నారు యాంగిల్ క్యూ తొంభై డిగ్రీలు అన్నారంటే అది లంబకోణ త్రిభుజం అని అర్థం ఆ త్రిభుజంలో కర్ణం కానీ ఒక భుజం ఇచ్చారు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇంకా ఒక భుజం ఒక కర్ణం మిగిలిపోయింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ప్రెషర్లో కనబడుతోంది పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూఆర్ ప్లస్ టూ క్యూఆర్కి రెండు కలిపితే పిఆర్ వస్తుంది అయినా పిఆర్ ఎంత అని ప్రశ్న వేశారు పిఆర్ ఎంత పిఆర్ అంటే 
కర్ణం కాబట్టి ఇందులో ఆ కర్ణం యొక్క విలువ ఎంత అని అడిగారు ఆల్రెడీ ఏటి ఇక్కడ కనబడుతుంది సో మనం ఒక్కొక్క దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం ముందుగా మనం పదిహేడు అనే దానితో చెకింగ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ పదిహేడు వేశాను ఎనిమిది పదిహేడు వచ్చింది పిఆర్ అనేది పదిహేడు అయితే ప్రశ్న ప్రకారం క్యూఆర్కి రెండు కలిపితే పిఆర్ రావాలి అంటే దీనికంటే రెండు ఎక్కువ ఇక్కడ పిఆర్ దగ్గర ఉండాలి మరి ఇక్కడ రెండు ఎక్కువ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రెండు తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఇది పదిహేను సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ క్యూఆర్కి రెండు కలిపితే పదిహేడు అయింది అది పిఆర్ అయింది మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పైతాగ్రస త్రికాలు ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు అనేవి ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగిన పైతాగరస త్రికాలు గుర్తొచ్చింది కదా సో ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు పైతాగరస త్రికాలు అవుతూ ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా క్యూఆర్కి రెండు కలపడం ద్వారా పిఆర్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనకి కావలసిన సమాధానం పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఒకవేళ ఇలా కాకపోతే ఈ ప్రశ్నని మనం దీన్ని యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి రెండు కలిపితే పిఆర్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ టూగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు పైతాగరస్ యొక్క సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే కర్ణము స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అవుతుంది దీన్ని ఒకసారి సాల్వ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే రెండు స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఇజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎనిమిది ఎనిమిదుల అరవై నాలుగు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ రెండు రెళ్ళ నాలుగు అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ అరవై నాలుగు ఉంది ఇది టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఈ ప్లస్ ఫోర్ నట్టు పంపిస్తే మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ అరవై నాలుగులో నాలుగు పోతే అరవై అవుతుంది క్యాన్సల్ చేస్తే ఎక్స్ అనేది పదిహేను అవుతుంది మరి ఎక్స్ అనేది పదిహేను అయితే పిఆర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ కదా మరి పదిహేనుకు రెండు కలిపితే పదిహేడు సో పిఆర్ వాల్యూ పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఇలా చేస్తే దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కానీ మనం ఆప్షన్ నుంచి వెతుక్కుని చేసుకుంటే అది లాజిక్తో ఉంటుంది క్విక్గా ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది